聊天群。这是我在九州一号群里的第一条消息。前辈们好呀！嗯，是哪位前辈上线啦？前辈，你也好。咦，书山压力大，之前加错了的凡人，没想到这么久了还待在群里，而且一开口就以前辈称呼，这家伙是发现了群中的特殊吗？北河前辈，你好，雨柔子，谢谢你的两箱药材。哎，是宋前辈。雨柔子，你叫我宋书航吧。我只是意外被黄山真君加入了群的普通人。说起来，我为什么会被误加，还是因为我的聊天账号只和你的差一位数的原因。本想加你的黄山真君，误加了我。哎，宋前辈这么一说，我才发现原来我们的号码只差一位数呢。看来雨柔子这姑娘说的，在江南市遇上的群里好心的宋书航前辈，就是这书山压力大。书航小友，你既然开始在群里发消息。就说明你从雨柔子身上看出了什么东西了吧？宋前辈从我身上能看出什么东西？真要说的话，的确和雨柔子有很大的关系。在帮助他寻找鬼灯寺时，我的确感觉他和普通人有很大的区别。但是最重要的是，他今天借来的两箱简化淬体液药材，我试着药师的单方尝试了一遍，刚才又吞了一口丹液。哦，你难道成功练出了淬体液？一个普通的凡人得到药材。按着单方自己就成功练出了丹液，炼丹药啥时候变得这么容易了？或者说，这宋书航身上有无比恐怖的气运，运气逆天？宋前辈，我的药材应该是在今天中午左右才抵达吧？前辈，莫非一次就成功了？我不知道自己是成功了还是失败了。虽然按照单方上的步骤一步步进行，最后我只得到了五勺左右的淬体液。我试着服用了一点，身体得到了很大的强化。拥有以上的特征，毫无疑问，你炼制成功了。就算出了意外，最多也就是你炼制的淬体液品质差点而已。第一次炼，估计费了不少药材吧？毕竟不可能一次成功。相对来说，其实我更想知道，书行小友，你炼出淬体液炼了几炉，几次成功？几炉？应该只有一炉吧？因为我就只有一个电磁炉而已啊。次数的话，前辈应该只有一次。因为我的药材送到后到现在，估计只过了五六个小时。一罗，我一次就成功了。当年失败到倾家荡产，还摸到了淬体液的炼制法门，真是人比人气死人呢。舒航小友，你刚才说的电磁炉，难道是新型号的炼丹炉？有这种型号的炼丹炉吗？呃，不，只是威震公司出产的家用型十二号电磁炉。电磁炉不是炼丹炉，就是那个烧菜用的电磁炉。啊，是的。那丹炉呢？你用什么丹炉？呃，炼丹炉，非要说的话，应该是火锅盆吧。火锅盆？什么型号的炼丹炉？我、哦、等一下，让我冷静一下。你不要告诉我，那火锅盆就是那吃火锅用的锅吧？嗯，就是那个。我能爆粗口吗？你们三个都搞完了，我搞什么去？看我的绝招！是时候你出马了，药师兄。在，交友，能描述一下你炼药的过程？宋前辈，这一步咱也特想知道。有雨柔子在，很轻松就加入了聊天中，没有一丝突兀。当然，也有潜水十多天对群里人的性格已经了如指掌的原因。啊，没问题，我就大约描述一下。我先是在锅中放了人参切片，然后加了一瓢水。等一下，加水？为什么要加水？因为如果不加水的话，人参切片放在锅中烧会被烧干的吧？也对，你用的是电磁炉和火锅盆。知道了真相后，我感觉肝越发疼痛。话说，为什么总有种奇怪的感觉？为毛炼丹要和电磁炉和火锅扯上关系啊？直到第四十一味药材时，转眼间就蒸发了五分之一左右。我也遇上过这样的情况，本天师也是如此。因为这一味药乃是引子，一投入就代表着最后的提纯开始。而你们刚炼药，往后时间掌握的不足，就会造成这种情况。想要避免，需要经验的积累，没有捷径。宋书航小友，你是如何度过这一关的？我就先加了一瓢水，希望能够缓解一下蒸发的速度。又又加水。或许这倒是很不错的缓解方法。然后呢？然后我干脆将最后四味药材全部投入，加大火力猛烧，最后锅盖被冲起，半锅的淬体液最后剩下五勺左右。五勺？五勺已经很多了。药效和以前相比起来如何？哦，我忘记你是第一次炼淬体液了。我先去按你的方法炼制一次，有结果后再发表我的意见。
。宋书行炼制淬体液，何来这个群里发言？那就代表他想接触修真。那么，书行小友，欢迎你加入九州一号群。原本这些应该要群主黄山真君和你解释的，不过今天他家那只大妖犬又发脾气了，所以我来代劳吧。黄山真君家的那只大妖犬似乎很有个性啊。